அன்புக்குரியவர்களே உங்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தின் திருப்பேரிலே என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தூய வாரத்திலே மூன்றாவது நாளின் தியானத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் இந்த தியானத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக நாம் இந்த நாளைக்குரிய திருமறை பாடம் படிக்க கேட்போம் படிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பாடம் தூய மார்க் என்பவர் எழுதின நச்சைத்தி நூல் பதினோராம் அதிகாரம் வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு முடிய மார்க்கு பதினோராம் அதிகாரம் வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு முடிய மறுநாள் பெத்தானியாவை விட்டு அவர்கள் திரும்பிய போது இயேசுக்கு பசி உண்டாயிற்று இலை அடர்ந்த ஒரு அத்திமரத்தை அவர் தொலைவிலிருந்து கண்டு அதில் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று அதன் அருகில் சென்றார் சென்ற போது இலைகளை தவிர வேறு எதையும் அவர் காணவில்லை ஏனெனில் அது அத்திப்பழ காலம் அல்ல அவர் அதை பார்த்து இனி உன் கனியை யாரும் உண்ணவே கூடாது என்று என்றார் அவருடைய சீடர்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் படிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பாடம் படித்து முடித்தாயிற்று கிறிஸ்துவுக்கே மாற்றி முடித்தாங்க இந்த நச்செய்தி பகுதியில் இந்த நிகழ்வு நமக்கு மிக சிறப்பான சில உண்மைகளை எடுத்துரைக்கிறது அதாவது இயேசு ஆண்டவருக்கு பசி உண்டாகிறதாக நாம் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக நான்கு நச்செய்தி நூல்களிலே இயேசு ஆண்டவருடைய இரண்டு தன்மைகளை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறது வழக்கமாக இருக்கிறது இயேசு ஆண்டவரை கடவுளின் மகனாகவும் மற்றொரு புறம் மனுமகனாகவும் மானிட மகனாகவும் குறிப்பிடுவது வழக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது அதாவது கடவுளின் மகன் என போதும் போது அவருக்குள்ளாக இருக்கின்ற தெய்வீக தன்மை கடவுளின் தன்மை அங்கு வெளிப்படுகிறது மற்றொரு புறம் மானுட மகன் என சொல்லப்படும் போது இந்த உலகத்தில ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கின்ற உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் இயேசுக்கும் காணப்படுகிறது ஒருவேளை இந்த இடத்திலே அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று என்று பதிவு செய்யப்படுவது வழியாக அவர் முழு மனிதராகவே இந்த பூமியில வாழ்ந்தார் என்பது நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது அவருக்கு பசி உண்டானதனால் அந்த அத்திமரத்தை பார்க்கிறார் அந்த அத்திமரம் இல்லை அடைந்த ஒரு அத்திமரமாக காணப்படுகிறது ஒரு செழிப்பான ஒரு அத்திமரமாக இருக்கிறது இயேசுக்கு தெரியும் அந்த காலம் அது அத்திமரம் பழம் கொடுக்கின்ற காலம் அல்ல என்பது தெரிந்த போதிலும் அந்த மரம் நல்ல இலை அடர்ந்த மரமாக செழிப்பாக இருப்பதால் ஒருவேளை அதில் கனி இருக்குமோ என்று நம்பி அந்த மரத்தடியில் அவர் வருகிறார் வந்து பார்க்கிறார் அந்த மரத்திலே அங்கே கனி இல்லாதனாலே அந்த மரத்தை அவர் சபிக்கிறதாக இங்க பதிவு செய்யப்படுகிறது ஒருவேளை வாழ்வின் கடவுள் வாழ்வுக்கு காரணமாக இருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த மரத்தை சபிப்பாரா என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழும்புகிறது ஆனால் இந்த நச்செய்தியாளர்கள் இது பதிவு செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இதனை நாம் சிம்பாலிக் டிமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆக இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இதனை நாம் ஒரு அடையாள செயல்முறையாக ஒரு அடையாள செயல்முறையாக இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் இங்க நேரடியாக அந்த அத்திமரத்தின் வழியாக நமக்கு ஒரு உண்மையை கற்றுத்தருகிறார் ஏனென்றால் அங்க இருக்கின்ற யூத ஆன்மீகத்தை இந்த அத்திமரத்தின் வழியாக அவர் ஒப்பிட்டு சொல்லுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த அத்திமரத்தை போல அந்த யூதர்களுடைய ஆன்மீகம் அந்த இடத்துல செயல்படுகிறது யூத ஆன்மீகம் என்பது எப்படியாக இருக்கிறது என்றால் நல்ல இலை அடர்ந்த இந்த அத்திமரத்தை போல காணப்படுகிறது பார்க்க வெளியிலிருந்து பார்க்க செழுமையாகவும் பச்சை பசையில் என்று அது காணப்படுகிறது ஆனால் அந்த மரத்தில் கனிகள் காணப்படவில்லை ஏனென்றால் அந்த மரம் ஒரு மாய மாலத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அந்த மாய மாலம் என்னவென்றால் கனி கொடுப்பதை போன்று இந்த யூத சமயமும் யூத ஆன்மீகமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாய மாலத்தை அந்த மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது இவர்கள் கடவுளுடைய கட்டளை உண்மையாக கைப்பிடிப்பதாகவும் கடவுளின் பிள்ளைகளாக இவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று அவர்கள் ஒரு மாயை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அந்த மாயை வைத்துக் கொண்டு ஏழை எளிய மக்களை அவர்கள் ஒடுக்கி அவருடைய பணத்தை பிடுங்கி வரி வசூலித்து ரோமர்களுக்கு அவர்கள் வரி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரோமருடைய கைக்குலிகளாக இந்த யூத ஆன்மீகம் மாறி இருக்கிறது இதுக்காக தலைமை குருக்கள் வேதப்பாரர்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் பருசெயர்கள் சதுசெயர்கள் கூட்டங்கள் யூதர்கள் மக்களை ஒடுக்கி அவருடைய பணத்தை பிடுங்கி அதை ரோமர்களுக்கு அவர்கள் வரியாக செலுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நிலைமை காணப்படுகிறது இயேசு ஆனவர் அந்த மரத்தை சபிக்கவில்லை மாறாக யூத ஆன்மீகத்தையும் யூத ஆன்மீக தலைவர்களும் அவர் சபிக்கின்றார் ஏனென்றால் அவர்கள் கனிகளை கொடுக்காமல் ஒரு மாயமான ஒரு வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நியாயமாக பார்த்திருந்தால் யூத தலைவர்கள் குருவானவர்கள் மறைநூர் அறிஞர்கள் ரோம அரசை அவர்கள் எதிர்த்திருக்க வேண்டும் ஆனால் வேலையே பயிரை மீந்த கதையாக யார் பாதுகாக்க வேண்டுமோ அவர்களே மக்களை துன்புறுத்தி அந்த வெளியிலிருந்து வந்திருக்கிற அந்த அரசனுக்கு அவர்கள் அடிமைகளாக மாற்றி விடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட யூத ஆன்மீகவாதிகளை இயேசுவானவர் இந்த அடையாள செயல்முறையாக அவர் எடுத்துரைக்கிறார் இயேசுவானவர் இந்த அத்திமரத்தின் வழியாக குறிப்பிடுகின்ற அந்த செயல்முறை அடையாளத்தின் வழியாக நமக்கு ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் 
யூத சமயமும் யூத ஆன்மீகமும் ஒரு கனி கொடுக்காத ஒரு மரத்தை போல அங்க செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இயேசுவானவர் ஏற்கனவே இந்த கனி கொடாத மரத்தை பற்றி முன்னராக அவர் பேசியிருக்கிறார் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் மசலத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் ஏற்கனவே மரங்களின் வேரருகே கோடாரி வைத்தாயிற்று நற்கனி கூடாத மரங்கள் எல்லாம் வெட்டப்பட்டு தீயில் போடப்படும் என்கின்ற வார்த்தையை போல யாரெல்லாம் கனி கூடாத மரங்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை கடவுள் வெட்டி அவர்களை எரிந்து விடுவார் என்கின்ற உண்மையை ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து முன்னரே தெரிவித்திருக்கிறார் யூத சமயமும் யூத ஆன்மீகமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கனி கூடாத ஒரு மரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒருவேளை இந்த நாளிலே தியானத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிற நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் நாமும் கனி கூடாத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா இலை என்றால் இலை அடர்ந்த இந்த அத்திமரத்தை போல ஒரு கனி கொடாத மரத்தை போல வாழ்ந்து கொண்டு நாம் செழிப்பாக ஒரு மாய மாலயத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் கனி கொடுக்காமல் செழுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக ஒரு மாயை நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் ஒருவேளை நம்முடைய ஆன்மீகத்திலே நாம் ஒரு தலை சிறந்த ஆன்மீகவாதியாக ஒரு தூயவராக நாம் ஒரு மாயை ஏற்படுத்தி கொண்டு ஆனால் கனி தொறாமல் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட நமக்கு தான் இந்த செய்தியை ஆண்டவர் அளிக்கின்றார் நம்முடைய வாழ்வு என்பது செழுமையாகவும் இல்லை அடர் இலை அடர்ந்த ஒரு வாழ்வாக இருப்பது முக்கியம் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கனி தருகிறோமா என்பதுதான் முக்கியமானதாக இருக்கிறது அத்திமரத்தை நாம் புரிந்து கொள்வோமானால் அத்திமரம் ஆண்டு முழுவதும் அது கனி கொடுக்கின்ற ஒரு மரமாக பார்க்கப்படுகிறது நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எந்த வேலையிலும் நாம் கனி கொடுக்கிறவர்களாக மற்றவர்களுக்கு உதவுகிறவர்களாக வாழ்வோமானால் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் போற்றும் ஒரு வாழ்க்கையாக அது அமையும் நாளிலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் சிந்தித்து ஒருவேளை என் வாழ்க்கை செழுமையாக இருக்கிறது ஒருவேளை என் வாழ்க்கை இல்லை அடர்ந்த ஒரு வாழ்க்கையாக செல்வாக்கு நிறைந்த வாழ்க்கையாக மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையாக அது இருக்கலாம் ஆனால் அந்த வாழ்க்கையிலே நான் மற்றவர்களுக்கு கனி கொடுக்கிறனா என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய இருப்பு என்பது மற்றவர்களுக்கு பயன் தருகின்ற இருப்பாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வு என்பது மற்றவர்களுக்கு வாழ்வளிக்கின்ற வாழ்வாகவும் மற்றவர்களுக்கு கனி தருகின்ற வாழ்வாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் நான் கனி தராமல் நான் பயனற்று இருப்பேன் என்றால் ஆண்டவர் தம்முடைய கோபத்தை நம் மீது திருப்பி விடுவார் ஆகியால் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நாம் இந்த அத்திமரத்தை போல செயல்படாமல் கனி தரும் மரமாய் நாம் வாழ்வோம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்வை ஆசீர்வதிப்பாராக நம் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவர் நோக்கி சபம் செய்வோம் நாம் அன்றாடுவோம் எங்கள் அன்பை நல்ல கடவுளே இந்த தூய வாரத்திலே இந்த மூன்றாவது நாளிலே அத்திமரத்தை குறித்து நாங்கள் சிந்திக்க நீ தந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் ஆண்டவரே அந்த அத்திமரம் நல்ல இலை அடர்ந்த ஒரு அத்திமரமாக இருந்த போதிலும் செழுமையாக காணப்பட்ட போதிலும் அதில் கனி கொடுக்காத ஒரு மரமாக அது செயல்படுகிறது ஆண்டவரே அந்த மரத்தை நீ சபித்து இதன் வழியாக எங்களுக்கு ஒரு செயல்முறை பாடத்தை நீர் எங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறீர் அதாவது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் இலை அடர்ந்தவர்களாக செழுமையாக பசுமையாக எங்கள் வாழ்க்கை காணப்படலாம் ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கை கனியற்ற வாழ்க்கை மீட்புக்காக <laughs> மற்றும் <laughs> ஆமேன் நம்ம ஆசை பெற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய ஆனவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் தாய்ம் தந்திமான கடவுளுடைய அன்பும் உடனே வழி நடத்தும் தூய ஆவியானவர் கூட்டுருவோம் இன்று சதாக்களும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய குடும்பங்களோடும் ஆண்டவரின் வழி மட்டும் நீடித்து நிறுத்திருப்பதாக ஆமேன்